ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಒಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನರಿ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ ಜೆ ಎಂ ಜಿ ಎಸ್ ಅಪಾನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಅಥವಾ ನೇಮಕಾತಿ ಇರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಬೇಷನರ್ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ So, Bank of India, a leading public sector banking, having head office in Mumbai, invites applications for recruitment of officers, as mentioned below. So, if you have a name or a name, you can get a probationary officer or a PO officer, you can get a probationary officer in line with the arm. Um, Submission in line with the online applications comments from Yavagenda Jarek Bharata Pandre online application Hanondu Yerudu Yerud Saur Dipat Murke Jarek Bharata Last date Avagida notary online application under Ipataidu Yerudu Yerud Saur Dipat Murke end Agate Amal notary relevant date and age for qualification under Nima Ejo Mate Vidyaratena determined Madake Nemaka Madurunda Dinan Kavada Pandre Vundu Yerudu Yerud Saur the Ipat Muru Amal online examination in Apandre next to Nimke Helter will advised separately under separate tag Nimke Helter. ಫಸ್ಟ್ ಇರೋ ಅಂತದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಐ ಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನೂರ ಐವತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಒಟ್ಟು ನೂರ ಐವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐನೂರು ಹುದ್ದೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದಾವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಕೇಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತಾರ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಂದ ಅರವತ್ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ನೋಡ್ರಿ Candidates intending to apply for the above post should be ensured that they have fulfilled the minimum eligibility criteria specified by the bank for the respective post. So please note that eligibility criteria specified herein are the basic criteria for applying the post. Candidate must necessarily produce the relevant documents pertaining to the category, nationality, age, education, qualification, work experience in original along with the photocopy thereof in support of their identity. and eligibility as indicated in the online application form at the time of the interview or any subsequent stage of the recruitment process as required by the bank please note that no change of category as well as the other details will be permitted at any stage after registration of online application merely applying or appearing and being shortlisted in interview and so subsequent process does not imply that a candidate will necessarily being offered employment no other no request for considering the candidature under the any category other than the one which one has to applied will be entertained anta heltidare so nodri minimum eligibility criteria enidala adanna neevu pass aagbek anta heltidare so hagadre minimum age criteria athwa eligibility criteria enide nodri first enap andre credit officer as gpo yurge age limit eshta pa andre 20 rinda 21 9 varsha andre yarigella 20 rinda 29 vayasada valamaitha olagidirala neevu illi eligible aagthira a degree in graduation in any discipline from a university recognized by government of india or any other equivalent qualification as recognized by central government so nodri just a new padavi dar aagidre saaku new ee huddegalige eligible aagthira enagirbeku just a padavi dar aagidre saaku new ee huddegalige eligible aagthira the candidate must possess a valid mark sheet or degree certificate that he or she is a graduate on the day he or she registered or indicate the percentage of marks obtained in the graduation while registration online ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಉದ್ಯೋಗ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಶನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ
ಡಿಒಇ ಎ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಪದವೀಧರ ಆಗಿದ್ದು ಡಿಒಇ ಎ ಸಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಒಇ ಎ ಸಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಬಿ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇನ್ ಅಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಐದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥ್ರೂ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಜಿಡಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜನರಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಡಾಟಾ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಲ್ವತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಗೆ ನಲ್ವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅರವತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಗೆ ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ನಲ್ವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಲ್ವತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅರವತ್ ಮಾರ್ಚ್ ಗೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಐ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಚ್ ಗೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫೆನಾಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೆನಾಲ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೆನಾಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಸೈನ್ ಟು ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫೆನಾಲ್ಟಿ ಟು ಅರೈವ್ ದ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿತವನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಕಡಿತವನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲೌಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ತಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲೌಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಏನ ಕ
ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟಿಮೇಶನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅನ್ನೇ ತುಂಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್ ಸಿಒ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆರಿಯರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇನ್ ಜೆ ಎಂ ಜಿ ಎಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎ ಎಸ್ ಐ ಐ ಎಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಚಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಇದೇ ತರನಾದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ